بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ایل او سی پر بھارتی فوج کا بڑا حملہ بھارتی فوج اور پاکستانی آرمی کے درمیان کشمیر کے تنازے پر پچھلے کئی گھنٹوں سے لڑائی جاری ہے جبکہ بھارتی فوج اہریت پسندوں کے درمیان بھی جگڑا جاری ہے جس کا دائرہ کار ایل او سی سے لے کر پورے کشمیر میں پھیل چکا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ صرف اتنی گزارش ہے کہ نئے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بہنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبانا نہ بھولیے گا دوستو کرونا وبا بھی سولین آبادی کو نشانہ بنانے سے بھارت سے نہ روک سکی چین کے سامنے شکست کھانے والی بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر سولین آبادی کو نشانہ بنا کر اپنی بے ایستی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے بھارت کی جانب سے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر فیرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں دو بچے اور دو خواتین زخمی ہوئیں پاک فوج نے بھی بھارتی جہاریت کا خوب جواب دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتہار فائرنگ کرتے ہوئے سولین آبادی کو نشانہ بنایا ہے فائرنگ ضلع رجوری کے سیکٹر منجا کوٹ پر کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کہ بھارتی فوج نے ایک بار پھر بین القومی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس سے لائن آف کنٹرول پر بھارتی جہاریت کا اضافہ ہوا ہے مودی سرکار نے آر ایس ایس کی انتہا پسند نظریوں کو سرحد کے پار تک پلا دیا ہے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کے حالات بس سے بدتر ہو گئے ہیں اس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریش نے کہا کہ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلسل فائرنگ کر کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے ایک انٹرویو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے جو کشمیر میں رویہ اختیار کر رکھا ہے اور اس صورت میں بات چیت کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور دنیا بھر میں کوئی بھی ہمیں کشمیر کے معاملے پر بولنے سے روک نہیں سکتا اور انہوں نے کہا کہ کشمیر میں کرونا وائرس سے صورت حال بڑی پچیدہ ہو گئی ہے اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا اور ان کو کرونا وائرس پھیلانے کا ذمہ دار کہا جا رہا ہے اور مزید وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا بھر میں بھارت کی پالیسیوں پر تنقید جاری ہے اور انہوں نے کہا کہ بھارت کا ایل او سی پر مسلسل فائرنگ کا مقصد بھارت اپنی اندرونی کمزوریوں کو چھپانا چاہتا ہے وزیر خارجہ نے ایک نجی چینل پر کہا کہ بھارت پاکستان آرمی کو مجبور کر رہا ہے کہ ان کے خلاف وہ ایکشن لیں پاک فوج بار ہاپ وارننگ دے چکی ہے لیکن بھارت باز نہیں آ رہا اس لیے کل لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ کا پاک فوج نے بھرپور جواب دیا جموں کشمیر کے ضلع راہ جوری میں لائن آف کنٹرول کے منجا کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کی جانب سے ایک بھارتی فوجی ہلاک ہوا اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا ضلع راہ جوری میں منجا کوٹ سیکٹر پر بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب بھارتی اور پاکستانی فوج کے درمیان گولہ باری کا شدید تبادلہ ہوا جس سے سرحد کے اس پر ایک فوجی اہلاک ہوا اور اس کے علاوہ ایک پولیس والا اہلکار جو چھٹی پر آیا ہوا تھا وہ بھی اس سے زخمی ہوا لائن آف کنٹرول پر پچھلے کئی دنوں سے مسلسل فائرنگ جاری ہے دو ہزار تین میں جنگی معاہدہ ہونے کے باوجود دونوں طرف نوک جھک جاری ہے اور قریبی بستیوں والوں کو رہنا مشکل ہو گیا ہے اور اتوار کے روز سے سرحد پر بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں اور بھارت نے کشمیر میں مزید سختی کی ہے اور ریسرچ آپریشن شروع کر دیا ہے دوستو فرسٹ ٹائم بھارتی میڈیا نے بتایا ہے کہ ہماری راہ جوری سیکٹر پر ایک فوجی ہلاک ہوا ہے منگل کے روز ایک بھارتی فوجی کے بیان میں کہنا تھا کہ بھارتی فوج نے ساڑھے چھ کے قریب مین کوٹ سیکٹر میں شدید گولہ باری کی اس پر ان کا کہنا تھا کہ اس سے چار پاکستانی شدید زخمی ہوئے اور جس کی پاکستان نے بھی بھرپور مزاحمت کی اب سرحد کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں جس کی بنیادی وجہ کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کرنا اور بھارت کا یہ کہنا کہ ہم ذات کشمیر پر بھی قبضہ کر لیں گے اور سرحدی علاقوں میں امن خراب کرنا یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ان قریب بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے کیونکہ پاکستان بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگا ہے اور پاکستان بھی فول جنگ کے لیے تیار بیٹھا ہے بھارت چائنا سے تو جنگ کرے گا نہیں لیکن اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے ایسا قدم ضرور اٹھائے گا جو بڑی تباہی کا پیغام دے رہا ہے پاکستان اور بھارت میں غذائی کہ کیونکہ ان دونوں ملکوں کی اکانمی بہت کمزور ہو چکی ہے یہاں کرونا وائرس نے دونوں ملکوں کو گھیرا ہوا ہے وہیں ٹڈی دل نے بھی ان دونوں ملکوں کو گھیر لیا ہے یہ جنگ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں لیکن اس بار پاکستان میں بھرپور جواب دے کر انڈیا کو بتایا ہے کہ آپ کی اس خطے میں گنڈا گردی نہیں چلے گی دوستو اب دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کیا ہوگا دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو اس جنگ میں فاتح بنائے دوستو آپ بھی پاکستان سے محبت کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد لکھ کر ضرور کیجئے گا دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ نگے بان